Okay, magandang gabi po mga sir, ma'am, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to my channel again, Ralph731. Uh, bigyan ko lang po ng sariling review ang uh, KLX150 PF. Just landed here in the Philippines. Ano ba pinakaiba niya sa 150L na ordinary? Uh, simulan po natin. Ang uh, KLX150 BF is naka handguard na po siya. Naka USD fork. Tsaka, tsaka iba po yung kulay niya. Naka engine guard. Naka frame guard. Tapos, ito po yung blue bar yan. Meron po Ito. Tapos na iba yung position ng signal light po niya. Yan yung blue bar yan. Tapos naka black rims. Yan po yung handle bar niya. Pat bar na. Stack niya. Sigurado po matiba yan. Pati po yung riser niya. Pang pat bar na. And the price is 129k. Hindi na po masama yan. Yung SRP. Dati ang KLX 150L po na ano, lumabas dito is sa amin ay 122,000 pesos. Kung makikita nyo po itong KLX BM, eh, lahat po ng binibili natin sa ordinaryong KLX, nakakabit na po sa kanya. Ang kulang na lang po dito is open pipe, tsaka po nabi tires. Ready to trail na po. Ang laki tipid po. Biruin mo, 122,000 yung KLX150L. Tapos bibilang mo ng USD, baka mga accessories, abuti ng more than 130,000, 140. Itong BF, stock, uh, stock parts na yan. Tulad ng mga skid plate na yan, frame guard, na nabibili, bibili mo yung isa-isa yan, hand guard. Diba, laking tipid po. Hindi ko pa kasi nakita yung green bar dito lumabas, baka to follow. Pero maganda po yung lumabas sa cooling yun. Ayan yung um, urig po na naka ano siya. Engine guard. Black rims. Open pipe at nabitire silang po kulang. Ready to trail. At saka legit punta sa Philippines siya. Ayan po. Merong peso sign. Tapos yung kalendaryo. Ito po picture na to ay nakuha nang po sa Mindanao area. Uh, post po ng ating mga kapwa trail riders. Nag-share po sila. Uh, dito po sa area ko, sa dito po kami sa Luzon. Hindi uh, ka pa po nakikita ng nakadisplay po sa amin sa dito sa Kawasaki na Baisiya.